recibido menos goles en los técnicos de primera división. Este dato defensivo, ¿cuánto crees que le ayuda a tu equipo para poder ir alcanzando objetivos a corto, mediano y largo plazo? Sí, buenas tardes para todos. Hola Diego, buenas tardes. Eh, yo soy un entrenador que particularmente a mí los números a veces no, no retumban en mi cabeza, porque cada partido es diferente, cada situación es diferente, cada juego que jugamos es diferente, son números, son estadísticas. Las respeto y respeto el que tiene la estadística, pero yo lo veo como en cada momento todo juego es diferente. Hoy, si bien... Sacamos un resultado positivo en una cancha difícil, no fue un juego que quizás a modo de verlo antes no estoy con, con la satisfacción que buscaba antes, pero rescato, valoro el sacrificio, el querer, el jugar, el compañerismo de los jugadores míos que son realmente para destacar. De nada. Muchas gracias. Multimedios, por favor. Venga. Buenas tardes. Justamente eso que mencionas, ¿no? A tu equipo por ahí, sobre todo en la primera mitad, lo vimos sufrir un poco, pero lo logra sacar adelante eh, por ahí con el golazo de Maxi. En el segundo tiempo, no, no sé si, si, si fue indicación tuya, eh, el tema de, de, del despliegue y encontrar los espacios que Arnold estaba dejando, o fue el mismo Arnold que se le fue guiando a esa situación, cómo manejaste ya el segundo tiempo. Y bueno, mucho se dijo, ¿no? Que si Rayado tenía la mente o no en el juego ante Inter Miami, hoy demostraron, bueno, que están completamente enfocados en la justa penal. Sí. Lo bueno que preguntaste y te contestaste vos mismo. Creo que hicieron un, un entendimiento en general los jugadores en el segundo tiempo cuando replegamos para tener los espacios arriba, lo pudieron entender, hubo espacio. No estuvimos tan finos, hubo muchas imprecisiones, no solo los primeros minutos, sino en general de, de mis jugadores. Pero es fútbol y a veces el fútbol, el merecer no es querer. Entonces, eh, nos llevamos unos tres puntos a Monterrey para seguir estando ahí arriba y, y dar ese pensamiento que nosotros estamos viviendo el día a día y no pensar en adelante. De nada. Eh, levantando la mano, por favor, de este lado. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Ramón Portillo de Superadicto CMX y de Zona 3 Promedio Valle. Bien mencionas el funcionamiento de tu equipo, no te deja satisfecho. ¿Cuáles son esos detalles que lamentablemente a pesar de la victoria y mantener el invicto no te dejaron de todo bien? Sí, buenas tardes. Somos seres humanos. No somos máquinas que uno programa y le gusta cómo juega en cada, cada entrenador. Imprecisiones, dudas virtudes del rival, ahí está la mano del entrenador que quizás necesita cambiar en el momento que teníamos que cambiar, si bien lo dijo tu colega, en buscar la alternativa, lo intentamos, la encontramos, tuvimos chances y pudimos sacar el partido adelante con, con la inteligencia de los jugadores. Vamos en este orden, Adrián, el chico de blanco, Adrián, el chico de blanco y después te vas acá. Es lo mismo, cualquiera. Buenas noches. Una cosa que hay que destacar fue la actuación de Andrada, porque si bien hay que, hay que hacer notar que defensivamente como que se tuvieron algunas situaciones que Andrada supo resolverlas. ¿Cómo lo ves para lo que se viene más adelante con Andrada para lo que es tanto lo que la diga como, la, como lo que es el campeonato de la Copa? Sí. Eh, Esteban está pasando un buen momento. Esteban no deja de ser un jugador más dentro del campo de juego. Cuando a veces sale figura un jugador dentro del campo de juego, entonces algo meritorio de él en el trabajo día a día y se ve reflejado en el campo de juego. Eh, algo para destacar y fuera de la pregunta tuya es que la rotación que a veces nosotros hacemos del nombre, el equipo siempre responde y eso es también para destacar. Si bien hoy los centrales no eran los que jugaron en la Copa, respondieron y, y, en, y en general, si bien hay algunos desajuste defensivo, responde Esteban. Cuando responde la defensa, Esteban está un poco más tranquilo. Pero en general creo que no solo Esteban, sino la línea defensiva, el nombre que esté, puede cumplir. Gracias. De nada. Por acá Fernando Diego y Bella y Esquiel. En el paso perfecto, intento y vas a enfrentar a Chivas, un equipo que no lo ha pasado bien después de enfrentar a ese equipo, a las Águilas de la América en tres ocasiones. ¿Cómo estás para enfrentar a Rebaño? Sí, buenas tardes. En este momento estoy para disfrutar un poco la victoria que conseguimos acá. Tenemos 12 días para preparar el partido de Chivas. Sabemos que es un rival con un entrenador que, que busca siempre el arco de, del rival. Nosotros estaremos en casa con nuestra gente a prepararlo de la mejor manera para poder seguir en la senda y en los primeros puestos. Sí. ¿Cómo lograste 
pensar o, o cómo, qué buscaste realizar con los jugadores para que eh, dejar de ver esos errores defensivos y de, si bien es cierto Atlas no termina por marcar por muchas fallas que tuvieron en zona, en zona de peligro del equipo de Rayados pues al final del día sí, sí vieron esos errores en, en zona baja cómo okay. pensarlo para el segundo tiempo y si me permite la segunda es una obsesión el liderato es una obsesión ya sabiendo que estamos prácticamente en el último tercio del torneo eh, Rayados Tan Ortiz quiere sí o sí quedar como líder del torneo por todas las ventajas que da Sí, buenas noches. En el tema defensivo, si bien no era la misma defensa que inició en la Copa y hubo un recambio salvo Gerardo, fue por un tema de rotación. Eh, eh, Héctor venía de una contractura y hizo un buen papel, lo, des lo descansamos. El Toro también hizo algo, también se refirió a su molesta muscular y lo descansamos. Estefan, el día de ayer prepartido, también tuvo una molestia y lo sacamos. Entonces, yo siempre, en lo que insisto, no importa el nombre, pero el funcionamiento del equipo se ve. Y sí, a veces hay esos pequeños detalles que el rival obviamente juega. Con respecto al libre de datos, todos sabemos que estar primero o terminar primero no te garantiza nada. Acá en el fútbol mexicano y en nuestra liguilla... Terminar primero, segundo, tercero no te garantiza nada, salvo la, la posibilidad de poder terminar en casa. Entonces, nosotros como objetivo principal de pretemporada era terminar dentro de los primeros cuatro. Hoy estamos dentro de esa posibilidad y, y pensaremos en terminar dentro de esos primeros cuatro. Últimas dos preguntas de que en las dos orillas, por favor. Venga. Sí, buenas tardes. Estamos en una institución que obviamente esa etiqueta va a estar siempre. Los chicos y nosotros somos conscientes y realistas de la situación que estamos en una institución que exige estar dentro de esa etiqueta. Hay que hacerse responsable y e iremos día a día o paso a paso o esperando a ver qué sucede en la liguilla, que es lo más importante. De nada. Sí, yo. Eh, buenas noches. Eh, no, no, no porque nosotros venimos de una seguidilla bastante importante en dos semanas y, y la utilizaremos para poder eh, preparar una semana larga al fin. Si bien tenemos varios seleccionados, tenemos un compromiso de un amistoso en, norte, en Carolina del Norte, iremos ahí para jugar ese amistoso, pero es, es bueno que algunos jugadores puedan tener ese tiempo para recuperarse, para trabajar y preparar un partido difícil que va a ser contra Chivas. Gracias a todos. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.